ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಘನಗಳು ಘನಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಮೊದಲು ಘನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಘನಗಳ ಎಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಘನಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನುತ್ತವೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಘನ ಎನ್ನುವರು ಒಂದು ಘನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಘನದ ಘನಾಂಶ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೇ ಇದು ಘನ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಬಿ ಘನದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರೊಂದು ಬರಲಾಗಿದೆ ಸಿ ಘನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು ಅದರ ಘನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಘನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ ಒಂದು ಘನಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡನೆಯದು ನಿಯಮ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಘನಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ರೋಸ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಘನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಪಾವರಣದೊಳಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಘನಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುವರು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಎ ಇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೋದು ಇದು ಘನಾಂಶ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಗಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣಾಂಶವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ಅವು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಘನ ಬರೆಯುವ ಪದ್ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಸ್ವರಾಕ್ಷಗಳು ವಾಯ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಈ ಗಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಯಾವುದೇ ಗಣದಲ್ಲಿ ಘನಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಗಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಅಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಘನದಲ್ಲಿ ಘನಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಘನ ಎ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಿತಿ ಘನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಶೂನ್ಯ ಘನ ಘನಾಂಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಘನಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಘನ ಎನ್ನುವರು ಇದನ್ನು ಫಾಯ್ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಘನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೂನ್ಯಗಣ ಅಥವಾ ಫೈ ಅಂತ ಅಥವಾ ಈ ಪುಷ್ಪಾರಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಂತರ ವಿಶ್ವಗಣ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಗಣದಿಂದ ಗಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ಗಣವ ಗಣವೇ ವಿಶ್ವಗಣ ಇದನ್ನು ಯುನಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವಗಣವನ್ನು ಯುವಿಂದ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್
ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾತ್ರವು ಒಂದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಘನಾಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಇವೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವ ಸಮಗಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಈಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ಸಮಗಾತ್ರ ಗಣ ಎರಡು ಗಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಣಾಂಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಗಣಗಳಿಗೆ ಸಮಗಾತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣ ಎ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗಣ ಇದೆ ಬಿ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಗಣದ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದೆ ಬಿ ಗಣದ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರಗಳ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಮ ಸಮ ಗಾತ್ರ ಗಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಎ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಸಂಕೇತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಕೇತಗಳ ಅರ್ಥವೇನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇದು ಸೇರಿದೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇದು ಉಪಗಣ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಗಣ ಇದು ಸರ್ವಸಮ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸಮಗಾತ್ರ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಸಮಗಾತ್ರ ನಂತರ ಇದು ಫೈ ಶೂನ್ಯಗಣ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಗಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಂತರ ಪೂರಕ ಗಣ ಯು ಎಂಬುದು ವಿಶುಗಣ ಎ ಎಂಬುದು ಯುನ ಉಪಗಣವಾದಾಗ ಯುಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಏನ ಪೂರಕ ಗಣ ಎಡ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎ ಗಣದಲ್ಲಿ ಇರದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣಾಂಶಗಳ ಗಣವನ್ನೇ ಏನ ಪೂರಕ ಗಣ ಎನ್ನುವರು ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಎ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವಗಣ ಸಾರಿ ಯು ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವಗಣ ಓಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಗಣ ನಂತರ ಎ ಒಂದು ಗಣವಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಇದೊಂದು ಎ ಗಣ ಓಕೆ ಈ ಪೂರಕ ಗಣವನ್ನು ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶಿನ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಎ ಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಎ ಗಣದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಇರದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ವಿಶ್ವ ಗಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರಕ ಗಣ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರಕ ಗಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಯಾಶನ್ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೋ ಬರೆಯಬಹುದು ಯು ಮೈನಸ್ ಎ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದು ಒಂದಿದೆ ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರಕ ಎ ಪೂರಕ ಗಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರಕ ಗಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎ ಗಣ ಗಣವಶ ಗಣವೇ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ಒಂದು ಗಣ ಎ ಇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಣ ಬಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಎ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಓಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎ ಯುನಿಯನ್ ಎ ಸಂಯೋಗ ವಿಶ್ವಗಣ ಮತ್ತು ಏನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎರಡನೆಯದು ಎ ಸಂಯೋಗ ಫೈ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯಗಣ ಮತ್ತು ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಮೂರನೆಯದು ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಯು ಏನೋ ಉಪಗಣ ಆದಾಗ ಅವಾಗದು ಎ ಸಂಯೋಗ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಎ ಛೇದನ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಐದನೆಯದು ಎ ಛೇದ ಫೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಫೈ ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಗಣನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಆರನೆಯದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಬಿ ಯು ಏನು ಉಪಗ್ರಹ ಆದರೆ ಎ ಛೇದ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿನೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಂತರ ಗಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಘನ ಎ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಘನ ಎದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಘನ ಬಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಏಳು ಒಂಬತ್ತಿದೆ ಮಿತ್ರರೇ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಘನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳು ತೆಗೆದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ನಂತರ ಆರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಎ ಗಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಾವು ಬಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಒಂಬತ್ತು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಮಿತ್ರರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಳಿದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಐದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಂತರ ಈ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವು ನೀವು ನೆನಪಿಡಲೇಬೇಕು ಇವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತವೆ ಎ ಯುನಿಯನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಯುನಿಯನ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಲ ಬೆಳಭಾಗನೂ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಎರಡೂ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಎರಡನೆಯದು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಗುಣ 
ಇದು ಕಮಿಟಿಟಿವ್ ಲಾ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಐದನೆಯದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಓಕೆ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ನಂತರ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಭಾಜಕ ಗುಣ ಅಂತ ಸಾರಿ ನಿಯಮ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ಓಕೆ ನಂತರ ಏಳನೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಏಳನೇದಲ್ಲಿ ಎರಡ ಎರಡನೆಯದು ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನನ ನಿಯಮ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಟನೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನೀವು ನೆನಪು ಇಡಲೇಬೇಕು ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವನು ಅದರ ಬದಲು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘನಾಂಶವಾದಾಗ ಘನಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಲ್ಲದ ಘನಗಳಾದಾಗ ಘನಗಳಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಣ ಆದರೆ ಫೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎದಲ್ಲಿ ಇದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸಬ್